আশুক না যত বাধা যত ঝড় সাই ক্লোন রাসুলের পথে মরা চলবই চলবই জীবন আল কোরআনের প্রথম বাণী পড়ো আল হাদিসে নবীর কথা পড়ো আল কোরআনের প্রথম বাণী পড়ো আল হাদিসে নবীর কথা পড়ো পড়ে পড়ে শেখো শিখে শিখে তুমি তোমার নিজের জীবন গড়ো আবার রব্বুল আলমিন বলেন কি চাবুন আনজাল না হো ইলাই কালি তো ফরে যান না সামি আলোকিত মানুষ বানাতে ঠিক কিনা এমন কিতাব কোন ভুল নাই এমন কিতাব পড়লেই আলোকিত হওয়া যায় এমন কিতাব পড়লেই শিক্ষিত হওয়া যায় ঠিক কিনা কারণ কোরআনের প্রথম কথা হচ্ছে পড় প্রথম কথা কি শিখে শিখে তুমি তোমার নিজের জীবন গড় ঠিক কিনা কোরআন বললে শিক্ষিত হওয়া যায় কোরআন করলে ভদ্র হওয়া যায় কোরআন করলে মার্জিত হওয়া যায় এই কোরআন যারা পড়বে ওই ছেলেগুলো কখনো টেন্ডার বাজ হবে না চাঁদা বাজ হবে না দুর্নীতি বাজ হবে না সুন্দরী নারীকে রাত্রিবেলা একা পেলে ধর্ষণের চেষ্টা করবে না চিল্লা করবে কোরআন যারা মানে কোরআন যারা বুঝে ওই ছেলেগুলো কখনো মা বাবার বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় না কোরআন যারা পড়ে মানে তারা দেশপ্রেমিক হয় পড়তেন কোন সালাতে কণ্ঠের চাইতে এত মধুর কণ্ঠ আমার জীবনেও কোনদিন শুনি না বিষ্ণবীর কণ্ঠের কোন তুলনা হয় অনেকে বলে সাইজানা দাউদ আলাহ ইসলামের কণ্ঠ নাকি খুব সুন্দর ছিল সুরের ঝঙ্কার ছিল এত বেশি কিন্তু বিশ্বনবীর গলায় সুরের ঝঙ্কার ছিল আরো বেশি ঠিক কিনা আবু যায় লোক বা সাইবা সব পাগল হয়ে যায় বিশ্বনবীর বিরোধী দলের নেতা তারপরে বিষ্ণবীর কণ্ঠের তেলাওয়াজ শোনার জন্য পাগল হয়ে যায় সোবান আল্লাহ পড়ে বিষ্ণবীর কণ্ঠে সুর ফেলে দিয়েছে কে আবু জাহাজ দেখলো যে যারাই বিষ্ণবীর কণ্ঠের তেলাওয়াজ শুনে তারাই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় আবু জাহাজ ঘোষণা দিল আবু জাহাজ হচ্ছে মক্কার প্রেসিডেন্ট মক্কা শহরের ঘোষণা দিল খবরদার কেউ মোহাম্মদের কণ্ঠের তেলাওয়াজ শুনতে যেতে পারবে তার কর্মীদেরকে সে পাঠিয়ে দিল যাও সামনে হজের মৌসুম হজ করার জন্য যে সমস্ত হাজিরা আসবে মক্কার প্রতিটি ঢোকার গেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবা আমাদের শহরে নতুন এক পাগল এসেছে নাম মোহাম্মদ যারাই তার কণ্ঠের তেলাওয়াজ শুনে তারাই পাগল হয়ে যায় নাজবিল্লা পড়ে হজ করতে আসছ খেজুর খাও জামজামের পানি খাও নামাজ পড়ো মোহাম্মদের কাছে যেও না যতগুলো হাজির এসেছিল কেউ বিষ্ণবীর নাম জানত না কর্মীদের কাছে প্রথম শুনব আর মানুষের একটা অভ্যাস হচ্ছে মানুষের যেটা করতে নিষেধ করা হয় বেশি ওইটা মানুষ করে বেশি তাদেরকে বলে দিল খবরদার নতুন এক পাগল আসছে মোহাম্মদ যায় না হাজিরা মনে মনে কেউ ওদিকে আগে যাবে ঠিক কিনা তা আবু যায় লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ্ণবীর কণ্ঠে তেলা শুনতো রাত্রিবেলা বিষ্ণবীর অভ্যেস ছিল সারাদিন যে আর গুলো নাজিল হয়েছে রাত্রিবেলা বিষ্ণবী রিভাইজ করতেন 
আর আবু জাহাল উতবা সাহেবা এগুলো শুনতো বিশ্বনবীর ঘরের চারদিকে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর দালাত শেষ হলে সবগুলো দিত দৌ ফিরে যাওয়ার রাস্তা থাকতো একটা সবার সাথে সবার দেখা একদিন সবার সাথে সবার দেখা হলো আবু জাহাল বলে কিরে তোর আসলি কেন সবাকে আবু জাহিল তুই আলি কেন একে অপরকে দোষ দেয় আবু জাহাল বলে যাই হয়েছে হয়েছে সবাই যেহেতু অপরাধ করেছি চল কালকে থেকে আর কেউ আসবো না সবাই ওয়াদা কর শপথ কর আর দস্তখত দে সিগনেচার দে যে যারা আসবে তাদের মাথা চুল কামিয়ে মক্কার বাজারে আলকাত্রা মাখিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরানো হবে সাইন দে সবাইকে আবু জাহিল্লা তুই না তা তুই আগে আবু জাহেল সিগনেচার করেছে উৎবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনি মগিরা সবাই সিগনেচার করেছে কাল থেকে কেউ যাবে না দিন গড়িয়ে রাত আসে বিশ্বনবীর তেলাওয়াতের সময় হয়েছে আবু জাহেলের তেলাওয়াত শোনার প্যারা উঠছে শুরু করে দেবে একটু আগে একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে আমার সিরিয়াল আহা কি মধুর কণ্ঠের তেলা না গেলে তো মিস হয়ে যাবে মনে মনে ভাবে আজকে যে ধমক দিছি কেউ যাবে না আমি যাই বিশ্বনবী যখন তেলাত শেষ করলেন সবগুলা দিছে তো ফিরে যাওয়ার রাস্তা কয়টা আজকেও দেখা সবাইকে কিরে আবু জাহেল কিরে আবু জাহেল্লাকে তোরাই ওরা বলে তুমি আসছো কেন গুতা গুতি আসছে না নাই এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণবীর কণ্ঠে কি পরিমাণে সুর ছিল না জানি কি সুরের ঝংকার তুলে তেলাওয়াত করতেন আমার প্রিয় নবী ঠিক কি না তো সুরা তো তিন কোন নামাজে পড়বেন আর জোরে বলে আল্লাহ এখানে তিন জাইতুনের কসম কেটেছেন খেয়াল রাখবেন প্রিয় ভাইরা যত জায়গায় কসম তত জায়গায় আল্লাহ ওয়াও ব্যবহার করে কি ব্যবহার করে ওয়াও এটা কসমের আমরা যে ওয়াও বলে ওইটা না আমরা কিছু দেখলেই যত জায়গায় কসম কেটেছে তত জায়গায় ও ব্যবহার করেছে আল্লাহ সময়ের কসম কেটেছে যুগের কসম কেটেছে কি বলেছে আল্লাহ এখানে তিনের কসম কেটেছে আল্লাহ বলেছে তিনি বলেছেন জিল হজের প্রথম দশ রাতের কসম তিনি বলেছেন তিনের কসম কেটেছে তিন ফল কি ফল তিন ফল রে বাংলায় বলে ডুমুর কি বলে ডুমুর খেয়েছেন আপনারা ছোটবেলা শুনতাম বলতো যে পরীক্ষার দিন সকালে ডিম খেয়ে গেলে পরীক্ষায় ডিম পাওয়া যায় ভুয়া কথা আমি আজীবন ডিম খেয়ে পরীক্ষায় গেছি আর সব পরীক্ষায় ফাস কোন দিন তো আমি লাড্ডু গুড্ডু হয়নি আমি কে ওইলে ভালো দুইবারের কষ্ট একবারে সামনে ঠিক কি না এক একটা বাচ্চা ডেলিভারি করতে মায়ের অনেক কষ্ট হয় না আট মাস নয় মাস এই বস্তাটা নিয়ে আমার মা হেঁটে ঠিক কি না কত যে কষ্ট হয়েছে আমার মায়ের 
নরমাল প্রসেসে একজন মা যখন বাচ্চা ডেলিভারি করে তার যে কি পরিমাণে পেইন সহ্য করতে হয় আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে একজন সুস্থ মানুষ 45 ইউনিট পেইন মানে 45 ইউনিট ব্যথা এট এ টাইমে সহ্য করতে পারে ব্যথার তীব্রতা যদি 45 ইউনিটের বেশি হয় তাহলে লোকটা হয় বেহুশ হবে নয় মরে যাবে আমার আর আপনার মা আমাদেরকে জন্ম দিতে যে পৃথিবীর আলো দেখাতে যে 57 ইউনিট প্লাস 57 ইউনিটেরও বেশি পেইন সহ্য করেছে যেটা কোন অ্যাক্সিডেন্টে দেহের 20টা হাড়ি একসাথে ভেঙে গেলে যত ব্যথা তার চেয়ে বেশি ব্যথা এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন না কতাটা জিলদা তোমার এই চামড়াটা কেটে কেটে যদি মায়ের পায়ের দুইটা জুতা বানিয়ে দাও ছোটবেলা যে মায়ের বুকে দুধ খেয়েছো এক ঢোক দুধের সৌদা দাই হবে না ঠিক কিনা মায়ের এক ধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম বাপস বানাইলে ঋণের সৌদ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা গো ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের মা যাদের বেঁচে আছে হায়াত দরাস করো আমিন যারা মা হারা আল্লাহ তাদের কবরগুলোরে জান্নাত বানাও আমিন আল্লাহ বললেন ওয়া তিনি ওয়া যাইতুনি ওয়া তুরি সিনি না ওয়া হাদাল বালাদিল আমিন আল্লাহ বললেন তিন ফলের কসম কোন ফল তিন ফল ডুমুর এই ডুমুর ফলের অনেক উপকারিতা এই তিন ফল আমাদের দেশের তিন আর আরব দেশের তিন ডুমুরের পার্থক্য আছে আরব দেশে ব্ল্যাক তিন হোয়াইট তিন দুইটাই হয় হোয়াইট তিন যেটা খুব মিষ্টি এটা খেলে তিন ফলের সিদ্ধ রস খেলে ডায়াবেটিক্স ভালো হয়ে যায় আমাদের অনেকে ডায়াবেটিক্স আছে না বাংলাদেশের জাতীয় রোগ এখন ডায়াবেটিক্স ঘরে ঘরে ডায়াবেটিক্স আছে না নাই ইনসুলিন আছে না নাই আল্লাহ ফাজল করো তো যাদের ডায়াবেটিক্স তারা আপনারা এই তিন ফল খাও অনেক মায়েদের ইররেগুলার পিরিয়ড হয় অনিয়মিত মাসিক যারা তিন ফলের সিদ্ধ রস খাবে তাদের মাসিক নিয়মিত হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ আস্তে বলে সুবহানাল্লাহ এটা খেলে দেহের মধ্যে স্ট্রেন্থ এন্ড স্ট্যামিনা বাড়িয়ে দেয় কে সুবহানাল্লাহ এই তিন ফল জান্নাতের ফল সুবহানাল্লাহ তিন গাছ জান্নাতের গাছ সুবহানাল্লাহ দা ট্রি অফ ফি ইজ দা ট্রি অফ প্যারাডাইস ইন হেভেন সাইয়েদানা আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ বললেন ওয়ালা फल खाओ तो दूर कैदेश آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما আমি আদমকে স্পেশাল একটা আদেশ করেছি কিন্তু আমার আদেশ পালনটা আদম ভুলে গিয়েছে আদেশ পালনের ব্যাপারে আদমকে আমি দৃঢ় চিত্ত পাই নাই খেয়ে ফেলেছে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় খাওয়ার সাথে সাথে সাইয়েদنا আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালামের জান্নাতের ড্রেস খুলে খসে পড়তে আরম্ভ করেছে আর ওনারা নেকেড হতে শুরু করেছে লোক শয়তানের কাজ জান্নাতেও যা ছিল দুনিয়াতেও তা শয়তানের মিশন হচ্ছে মানুষের দেহ থেকে কাপড় খোলা ঠিক ঠিক কি না শয়তানের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে অশ্লীলতা শেখানো ঠিক উলঙ্গ বানানো বেহায়া পড়া শেখানো যে শয়তান জান্নাতে আমাদের আদি পিতামাতাকে উলঙ্গ করেছে সেই শয়তান এখনো আছে না নাই আছে এখনো নারীদের দেহ থেকে পোশাক কমাইতে শুরু করেছে ঠিক আছে না নাই আছে আমার মায়েরা বোনেরা निर्तित যারা নারী আন্দোলনের কথা বলে ঘরে যেয়ে দেখেন ওদের ঘরের কাজের মেয়েগুলোই বেশি নির্যাতিত হয় ঠিক ওরাই লোহা গরম করে কাজের মেয়েদের পিঠের ভেতরে ছেকা দেয় ঠিক ওরা সুযোগ পেলে ধর্ষণে সেঞ্চুরি করতে দিদাবত করে না ঠিক ওদের কাছে নারীদের সম্মান इज्जत নিরাপদ না ঠিক নারীদের সম্মান इज्जतের নিরাপত্তা দিয়েছে ইসলাম ঠিক এজন্য শয়তানের 
মিশন জান্নাতের মধ্যে যেটা ছিল দুনিয়ার মধ্যেও সেটা আছে না নাই দুনিয়া তো নারীদের পোশাক বাড়তেছে না কমতেছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পোশাক এই দেশে আছে না নাই পোশাকের নাম কি পাখি আর কি আছে কিরণ মালা আর কি আছে আছি আমরা এখন জামানাই লাজ শরম গেছে হারাই পাতলা শাড়ির বাহার পাখি ড্রেস লেহেঙ্গা পোশাক দেখে নারীর লাজে মরে যাই হাই হাই আছি আমরা এখন জামানাই লাজ শরম গেছে হারাই ঠিকই না আমরা লজ্জা সরব হারাতে চাই না আমরা চাই আমাদের নারীরা হেজাব করুক ঠিক কিনা আমরা চাই না কোন নারী ইফটিজিং এর শিকার হোক কোন নারী ধর্ষিতা হোক আল্লাহ দুই পক্ষকেই বলেছে পুরুষকেও বলেছে চোখ নামাও নারীকেও বলেছে শালীন পোশাক পরো ঠিক কিনা সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাম আর হাওয়া আলাইহিস সালাম শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার সাথে সাথে জান্নাতের পোশাকগুলো নিচে নামতে শুরু করলো উলঙ্গ হয়ে যেতে লাগলো লজ্জা স্থান থাকার জন্য জান্নাতের ডানে বায়ে দৌড়াতে লাগলো জান্নাতের বিশাল একটা গাছ থেকে পাতা নিয়ে দেহে লজ্জা স্থান রাখতে শুরু করলো জান্নাতের যেই গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা স্থান ওনারা ঠেকেছিলেন নই গাছের নাম হলো তিন গাছ এই তিনের কসম কোরআনে কেটেছে কে সে আল্লাহ বললেন ওয়া তিনি ওয়া যাইতুনি ওয়া তুরি সিনি না ওয়া হাদাল বালাদিন আমিন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তিনের কসম जलपाई तरकार जलपाइर तेल गायर मध्य मालिश करा जाए डाल भेजे तेल दूले छोट बा मालिश कर रोधर मध्य सहायन डी खाएल करते खाए मायर बुक दूध खावाते चाहिए মায়ের বুকে প্রথম ব্রেস্টে যে দুধটা আসে এটাকে বলে শাল দুধ এটার ভিতরে আল্লাহ বাচ্চার জন্য প্রথম ফ্রি টিকা রেখে দিয়েছেন বাচ্চার জীবনের প্রথম টিকা হচ্ছে মায়ের দুধের ভিতরে আল্লাহ আকবার বলা আল্লাহ খাওয়াতে চায় না সেজন্য যাইতুন নিজেও খাবেন বাচ্চাদেরকেও খাওয়াবেন যাইতুনের তেল গায়ে মালিশ করলে চামড়ার যে কুচ কুচে যাওয়ার ভাব এটা রোধ হবে চকচক করবে চেহারা আলহামদুলিল্লাহ পড়া এজন্য আল্লাহ তিন এবং যাইতুনের কসম কাটলেন कारण दस टाइम सूर्य आलोते पहाड़ गरम हो जाए फजर समय जीवन कई कष्ट मक्का शहर आगे नाम हम बक्का 
মক্কার আগের নাম কি সুপারিশ করব তাদের জন্য যেরাতে বিষ্ণবী লুকিয়ে হিজরতের রাতে মক্কা থেকে মদিনায় যান মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তিনি চোখের পানি ছাড়ে যারা হজমরা করতে গিয়েছেন দেখবেন যে বিষ্ণবীর জন্মস্থানের ওই জায়গায় সৌদি গভর্নমেন্ট একটা মাক্তা বাবা নিয়েছে মাক্তা বাবা নিয়ে কি লাইব্রেরি ওখানে গেলে ফ্রিতে বই দেয় আপনি যেই ভাষার হন না কেন ওই ভাষার কোরআনের অনুবাদ দেবে আপনার ফ্রি আর তার পাশে বিষ্ণুবীর জন্মস্থানের পাশে হচ্ছে আবু জাহেলের জন্মস্থান এখানে কি হ্যাঁ বিষ্ণুবীর জন্মস্থানে গেলে ফ্রি ফ্রি বই পাওয়া যায় আবু জাহেলের জন্মস্থানে গেলে ফ্রি ফ্রি দুর্গন্ধ পাওয়া যায় ঠিক কিনা আর বাঙালি হাজি সাহেবরা সৌদিতে গেলে আগে ওইটা খুঁজে আবু জাহেলের টয়লেট কর যাইয়া বড়া দিয়ে আসমান গেল প্লেন থেকে জেদ্দায় আর পরে নাইমাই কই আবু জাহেলের লেট্রিন কই আপনি <laughs> আরাম করছে কে পৃথিবী থেকে জঙ্গিবাদ কে মুছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ জেহাদ কে ফরজ করেছে আমি এই কাবাঘরটাকে সব মানুষের মিলন কেন্দ্র বানিয়েছি জুমার দিন প্রায় দশ লক্ষ লোক এই কাবার চারদিকে জুমার নামাজ পড়ে আমি দু হাজার সতেরো সালে গিয়েছিলাম উমরায় গত বছর হস করে আসছি এবং অনেক মানুষের সাথে যাদের সাথে আমার গত দশ বছর ধরে দেখা হয় না ওই কাবার চত্বরে দেখা হয়েছে কারণ আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিয়েছেন মাসা বাছান লিন্না মানুষের মিলন কেন ওখানে গেলে মানুষের সাথে মানুষের দেখা হয় কাবা ঘরে যখন আজান হয় কাবা ঘরের চারদিক থেকে হোটেল গুলো থেকে মানুষ বঙ্গপালের মতো কাবার দিকে ছুটতে থাকে কনসুবাহন আজান 
মেসফালা দিয়ে ইব্রাহিম খলিলি দিয়ে বঙ্গ ফালের মতো লোকজন এই কাবার দিকে ছুটতে শুরু করে চিল্লায়গঞ্জ সুবহানাল্লাহ এজন্য এই মক্কা নগরীর কসম করনার ভিতরে কেটেছে কে রব্বুল আলামিন বলেন ও চিনি ও যাইতুনি ও তুরি সিনি নওয়াহাদাল বালাদিল আমিন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলে তিন ফলের কসম যাইতুন ফলের কসম তুর পাহাড়ের কসম আর মক্কা নগরীর কসম চারটা কসম কয়টা আর জোরে বলেন কয়টা চারটা কসম খেয়ে আল্লাহ এখন একটা জরুরি কথা বলবেন শুনবেন আল্লাহ চাইলে যে কোন জিনিসের কসম কাটতে পারে কিন্তু আমরা যদি কখনো কসম কাটতে হয় আমাদের কসম কাটতে হবে একজনের নামে তিনি কে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক কিছুর কসম আছে না নাই কয় কোরআনের কসম কাটা যাবে না কয় কাবার কসম কাটা যাবে না কয় মাথার কসম কাটা যাবে না কয় মায়ের দুধের কসম কাটা যাবে না গাজীপুরে আর কি কি কসম কাটে বলেন বীরের কসম কয় বীরের কসম ডাকাত কি আর কি কসম কাটেন আপনারা বলেন বিদ্যার কসম বিদ্যার কসম কাটে অনেকে কাটা যাবে আর কি কসম কাটে মাটির কসম কাটা যাবে আর গাছের কসম আর হ্যাঁ আগুনের কসম কাটা যাবে আর কি কসম কাটে চোখের কসম কাটে একটা কসম কাটা যাবে কসম যদি কাটতেই হয় কোন জিনিসের গুরুত্ব বা এমফেসাইজ করার জন্য কসম কাটতে হবে কারণ হবে কিন্তু আল্লাহ চাইলে যে কোন জিনিসের কসম কাটতে পারে কি পারে না চারটা জিনিসের কসম কেটে আল্লাহ আমাদেরকে জানাতে চাইলেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে তৈরি করেছি মানুষের মতো সুন্দর গোটা বিশ্বে আর কেউ আছে নাকি আপনি হিউম্যান অ্যানাটমি নিয়ে যদি গবেষণা করেন প্রাণী যে পায়ের উপর ভর করে তার স্পাইনাল কর শিট দ্বারার উপর দাঁড়িয়ে বাঘের বাচ্চার মধ্যে মাথা উঁচু করে দেওয়া ঠিক কিনা আল্লাহ মানুষকে আবেগ দিয়েছে বিবেক দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে অনুভূতি দিয়েছে এই মানুষ সবকিছুর চাইতে আলাদা চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলেন মানুষকে আমি সব চাইতে আলাদা বানিয়েছি মানুষ যদি ভালো হয় সব চাইতে ভালো হয় মানুষ যদি খারাপ হয় সব চাইতে খারাপ হয় ঠিক কি না মানুষ যদি ভালো হয় ফেরেস তাকে ছাড়িয়ে যায় মানুষ যদি খারাপ হয় পশুত্বকে হার মানায় ঠিক কি না বিশ্বনবী যখন মেরাজে যাচ্ছিলেন একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত এরপরে বললেন নবী আর পারবো না আমি যেতে আমি উঠলে আমার পাখা চালায় দিবে কে এখান থেকে আপনি উঠবেন তার মানে জিব্রায়েল খেলা যে এখানে শেষ বিশ্বনবীর খেলা মানুষ ভালো হলে ফেরেস তারকে ছাড়িয়ে যায় ঠিক কিনা আর মানুষ খারাপ হলে পশুত্বকে হার মানায় একটা হাতি একটা হাতিরে মারে না কুকুর একটা কুকুরে মারে না একটা বাঘ একটা বাঘরে মারে না কিন্তু মানুষ মানুষে মারে কি মারে না শুধু কি মারে একটা কুকুর আর একটা কুকুরকে দশ টুকরা করে না একটা সিংহ আর একটা সিংহকে বিশ টুকরা করে না কিন্তু মানুষ একটা মানুষকে শুধু নৃশংস ভাবে হত্যাই করে না তাকে দশ টুকরা করে বিশ টুকরা করে ছালার ভিতরে ভরে খালের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে আছে না নাই মানুষ আগুন জ্বালিয়ে জনপদের পর জনপদ জ্বালিয়ে দেয় বোমা মেনে শহর উড়িয়ে দেয় তাহলে মানুষ যদি খারাপ হয় পশুর চেয়ে খারাপ ভালো হলে ফেরেস তাদের চেয়ে ভালো চিল্লা করেন ঠিক কি না আমাদের কারো চেহারার সাথে কারো চেহারার মিল আছে আমার সাথে ওনার মিল আছে ওনার সাথে সভাপতি ভাইয়ের মিল আছে তার সাথে প্রধান অতিথির মিল আছে একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারার মিল খায় 
700 কোটি মানুষ আমরা আছি একজনের সাথে আরেকজনের মিলে কত 700 কোটি মইরা কবর কইরা আছে একটা চেহারার সাথে মিলবে কত 700 কোটি যে সামনে আসবে হিসাব আছে একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারা মিল হবে আবার আল্লাহ বললেন যেখানে যে অঙ্গটা দেয়া দরকার ওই জায়গা ওই অঙ্গ দিল কে একটু খেয়াল করে দেখেন আপনার চোখ যদি এইখানে না থাকে পিছনে থাকতো সুবিধা হতো না সুবিধা খাওয়ার সময় এখানে দেখেন ঠিক কি না না কে এখানে না থেকে যদি বিছানা থাকতো গ্রাম নেয়ার জন্য আমরা চোখে দেখি না কে শুকি মুখে ঢুকাই কি সিস্টেম আর নাক সব বিছানা থাকলে আগে থেকে দেখাই নি আসতে হয় দেখো সুগ্রাম না দুর্গন্ধ ভালো না খারাপ এরপর মুখে ঢোকাও সুবহানাল্লাহ বলো কি সেটিং কি সেটিং দিলেন আল্লাহ এই দুইটা চোখ মাত্র 2 ইঞ্চি উপরে যদি হইতো এই চোখটা এদিকে এটা এদিকে সেজদা দিতে পারতেন না ফুটবল খেলতে পারতেন না বলে হেড দিতে গেলে সব দুইটা টিমের মতো পোজ ঠিক কি না এই কান যদি এই বগলে নিস হইতো কথা কম এই কান যদি এই বগলে নিস হইতো মাহফিল শুনতেন কেন এমনি এমনি সব মুসলিরা এবারে হাত তুলেন তো আজকে এই এই রকম দুই ঘন্টা এমনি থাকা লাগে ঠিক কথা বলেন এরকম তুলে রাখা সম্ভব না সৃষ্টির মধ্যে থেকে অনন্য সৃষ্টি আকাশ জমিন গায়ের রঙের ভিন্নতা চেহারার ভিন্নতা আমাদের ভাষার ভিন্নতা আছে নাই আমরা কোন ভাষায় কথা বলি আপনি কি মনে করছেন সারা পৃথিবীর সবাই বাংলাতেই বলে না ইন্ডিয়াতে কোন ভাষা আমেরিকাতে চায়নাতে চাইনিজ ম্যান্ডারি এই ভাষা যে এত ভিন্ন হতে পারে আমি দেশের বাইরে যাওয়ার আগে বুঝি নাই প্রথম আমি দেশের বাইরে গেছি দু হাজার আট সালে এখন তো দু হাজার উনিশ এক যুগ সে যে দেওয়া শুরু করছে এখন চলতেছে আর দেখতেছি বিশ্বটাকে শিখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পড়ে देश विदेश देखा शुरू कर लगा स्कलारशिपेट मरक्म कारो भाषा क्यों बुझे गवेशाबल <laughs> ग्लोबल 
বৌদ্ধ দেরও ধর্ম খ্রিস্টান দেরও ধর্ম এটা সবার ধর্ম ওরা মানে না তো আমরা কি করবো এই প্রথম কালো মানুষ দেখলাম তারা বলল আপনাকে এখানে থাকতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষদের অবস্থা জানতে হবে তাদের দেশের ধর্মীয় অবস্থা কি সামাজিক অবস্থা কি রাজনৈতিক অবস্থা কি শিখতে হবে আপনাকে তাদের সাথে থাকতে আরম্ভ করলাম আফ্রিকার ছেলেদেরকে আমি খুব ভয় পেতাম আফ্রিকান ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হলো তার বাড়ি সেনেগালের ডাকা তার নাম আব্দুল ফত্তা সে আমার বলল মিজান আমার আব্বা আমার দেশের मालिकारापुर इच्छा फैक्ट्री Everyone is totally equal, completely equal, 100% person equal, in the eyes of Islam, till ever and take it out. Pradhan Mantriya Thalawalai Kuno Parthuk Konai, Member of the Parliament Rikshawalai Kuno Parthuk Konai, Karbari Kumilla, Karbari Noa Khali Eta Parthuk Konai, Kargayar Chambra Shada Katta Kalo Katta Lal Kuno Parthuk Konai, Inna Karamakum Indallahi Aakum. मानुष के चमत्कार आकृति तैयारी सुंदर क्यों आज सब चे श्रेष्ठ आदम के ट्रांसमिट है गुगली <laughs> এমনে মারে এমনে মারে এমনে মারে তো এই টুইস্ট করতে পারার কারণে কিন্তু 
আমরা এটা পারি সুবহানাল্লাহ দেখেন আবার আঙ্গুল এখানে বেন্ড করা যায় এখানে করো এক একটা আঙ্গুল আবার তিনটা বেন্ড আছে না নাই কিভাবে লিগামেন্ট গুলো কাজ করে কিভাবে ঘুরে আমি অবাক হয়ে একদিন ভাবলাম যে আঙ্গুলের কি কাজ কাজের কোনো শেষ নাই ইশারার জন্য আমরা এই আঙ্গুল ব্যবহার করি তাই না ওই দেখা যায় তার আছে না নাই আবার এই আঙ্গুল দিয়ে আমরা ল্যাপটপের কিবোর্ড চেপে আমরা কাজ করি বাদাম খান কিভাবে আঙ্গুল দিয়ে বাদাম টিপে দেয় না মহিলারা সুই দিয়ে সুই পেলে কিভাবে আঙ্গুলের খোঁচায় কাঁথা সেলাই করে ব্রেইনের যে সার্জারি গুলো আছে ফিজিশিয়ানরা করে ব্রেইনের সুখাতে সুখ অপারেশন গুলো এই নিডল ইউজ করে সুই দিয়ে ডাক্তাররা করে আঙ্গুলের খোঁচা আবার পোলাপান রয় আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে আর ক্যারাম বোর্ড রয় আছে না নাই আবার ক্রিকেটের মাঠে দুই আঙ্গুল তুললে সক্কা হয়ে যায় এক আঙ্গুল তুললে বানানা <laughs> আঙ্গুলের অগ্রভাগ ভাগের ভেতরে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে না নাই একটা আঙ্গুলের ছাপের সাথে আরেকটা আঙ্গুলের ছাপের মিল আছে আঠারোশো আশি সালে এটাকে আবিষ্কার করেছে একজন সায়েন্টিস্ট ফ্রান্সিস গ্যালটন এর নাম কিন্তু চোদ্দশো বছর আগে কোরআন এটার কথা বলছে কি এখন বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের জন্য এটা লাগে না ইমিগ্রেশন পাস করবেন ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া ভিসা নিবে আমেরিকান কানাডিয়ান ভিসা ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া যেখানে যাবেন ফিঙ্গার প্রিন্ট মানুষ যেমন সুন্দর আবার বুড়ো বয়সে তার সৌন্দর্য থাকে রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ বুড়ো হয়ে যায় ডায়াবেটিক্স আলসার প্যারালাইজ হাতে ব্যথা পায়ে ব্যথা আল্লাহ বললেন একটা সময় যৌবন থাকে আর একটা সময় মানুষ খুঁজো হয়ে যায় আবার এই আরেকটা তাফসির হলো মানুষ ভালো হলে ভালো খারাপ হলে সবচেয়ে খারাপ কিন্তু এই খারাপ আর বিপদ থেকে দুই শ্রেণীর মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যারা ইমান আনে আর যারা অনেক কাজ করে তারা সারা এজন্য আমরা ইমানদার হতে চাই চাই না তো ইমান হতে হবে পাকা ইমান যে কাজ করলে আল্লাহ খুশি যে কাজ করলে মানবতার কল্যাণ তার সবটাই আমল ঠিক কিনা আপনি কেমন ঋণ দিলেন এটা নেক কাজ আপনি আপনার ভাইকে দেখে হাসি দিলেন নেক কাজ আগুন লাগলে পানি দিয়ে নিভাতে হয় অনেক তেল ঢালে নাই রক্ত দান অনেক বড় সাহাবের কাজ অনেকে মনে করে নামাজি আবাদত না রক্ত দেন একজন মুহূর্ষ ব্যক্তিকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ ঘোষণা দেয় না রক্ত দেন রক্ত দেওয়ার মতো সাহাবের কাজ হয় না গাছ লাগা বিশ্ব নেই বলে তোমার হাতে একটা গাছ আর দেখতেছো ইসরাফিল সিংহে ফুৎকার দিতেছে কে আমার পারলে ফুৎকারের আগে গাছটা লাগায় দাও চারটা রোপণ করে দাও বিজয় হবে শেষ পর্যন্ত মুমিনদের কাদের বিজয় হবে ইসলামের চিল্লায় বলেন কাদের চিল্লায় বলেন বিজয় ইসলামের চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা বিশ্বব্যাপী ইসলামের গণজোয়া 
ধারণা করা হচ্ছে দু সালের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকাতে খ্রিস্টানদের যে মুসলমানদের রেশিও সংখ্যা বেড়ে যাবে মসজিদ মাদ্রাসা বাড়ছে কনভার্টেড মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে ইসলামের পতাকা আমেরিকাতেও উড়বে ইউরোপেও উড়বে ঘোষণাটা কা তবে মুসলমানদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে মুমিনদের উপরে আজাব আসবে পরীক্ষা আসবে অত্যাচার আসবে কিন্তু এগুলো দেখে মুমিনরা ভয় পাবে না ঠিক কিনা এই কালেমার পথে আপনি আছেন এই কালেমার পথে কেউ ফুল বেছিয়ে রাখবে না এখানে থাকবে কাটা আপনাকে ঝুঁকি নিয়ে ইসলামের পক্ষে কথা বলতে হবে ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে ইসলামের দাওয়াতি কাজ করে যেতে হবে হারানোর কিছু নাই ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমরা কখনো গি বাপ করি না কারণ আমরা জানি রাত্রি যত গভীর হয় রাত যত অন্ধকার হয় শুভে সাদিকের সময় কাছে আসতে থাকে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যত বাড়তে থাকে নতুন মেহমান আসার সময় কাছে আসতে থাকে তেমনি ইসলামের পক্ষের শক্তির উপর আজা অত্যাচার যত বাড়তে থাকে কালিমার বিজয়ের সময় কাছে আসতে থাকে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা প্রতিদান দিবে কে বিচারপতির বিচার কেমতের দিন আছে না নাই দুনিয়াতে যে বিচার গুলো আপনারা পান নাই কেমতের দিন ওই বিচার গুলো করে দিবে কে আহকামুল হাকিমি আল্লাহ শ্রোতাদের সামনে প্রশ্ন রেখে দিয়েছে আল্লাহ বলতে চাচ্ছে ও গোলাম বল আমি কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নই আপনার জাগা মেরে একজন খাইছে বিচার পান নাই আখের হাতে বিচার আসে নাই আপনার উপর জুলুম করেছে বিচার পান নাই বিচার আসে নাই অন্যায় ভাবে আপনাকে অপদস্থ করা হয়েছে সেদিন বিচার করবে কে আমরা সে আল্লাহর উপর ভরস রাখি আমরা সে আল্লাহর কাছে যাই কারণ কেউ যেটা পারে না পারে কি বিপদে আপদে সকালে বিকালে সব সময় একজনের উপর আমাদের আস্থা রাখা চাই চিৎকার করে বলেন তিনি কে আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করি সুবাহ